আসসালামু আলাইকুম দিস ইজ ফাহমিদা ইসরা জাহান অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ ফাইন্যান্স অ্যান্ড ব্যাংকিং ঢাকা কমার্স কলেজ টুডে আই এম হেয়ার টু টেক আ ক্লাস অফ ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ইন ইংলিশ ফর দ্য স্টুডেন্ট অফ ম্যানেজমেন্ট ফোর্থ ইয়ার অ্যান্ড আই এম রিকোয়েস্টিং অল অফ ইউ টু কোয়াপারেট উইথ মি সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দু আশা করছি প্রত্যেক স্ক্রিনের সামনে যথাসময় উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্লাসটি অ্যাটেন্ড করার জন্য আজকের ক্লাসটি শুরু করার পূর্বে আমি আপনাদেরকে মনে করিয়ে দেব যে লাস্ট ক্লাসে আমরা কি আলোচনা করেছিলাম তো লাস্ট ক্লাসে আমরা একটা ম্যাথ করছিলাম ম্যাথটা ছিল এরকম যে একটা মেডিকেল কলেজ প্ল্যান করছে তারা একটা মেশিন অ্যাকোয়ার করতে যায় চাচ্ছে যার কস্ট হচ্ছে ফাইভ ল্যাক টাকা ওই মেশিনটা কালেকশনের জন্য তাদের হাতে তিনটা অপশন ছিল নাম্বার ওয়ান তারা চাইলে ইউনাইটেড লিজিং কর্পোরেশনের কাছ থেকে লিজ নিতে পারে যেখানে লিজ ইনস্টলমেন্ট পে করা হবে অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ইচ ইয়ার নাম্বার টুতে অপশন ছিল তারা চাইলে আইএফআইসি ব্যাংক থেকে টুয়েলভ পার্সেন্ট ইন্টারেস্টে লোন নিয়ে ওই ফাইভ লাখ টাকার মেশিনটা পারচেস করে ফেলতে পারে সেক্ষেত্রে লোনের পেমেন্ট ফাইভ ইয়ার্সে ইকুয়াল ইনস্টলমেন্টে পে করা হবে এখানেও ইনস্টলমেন্ট ছিল অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ইচ ইয়ার আর বোথ অপশনের ক্ষেত্রেই বা বোথ অল্টারনেটিভের ক্ষেত্রেই কর্পোরেট ট্যাক্স রেট ছিল থার্টি তো ওয়ান অ্যান্ড টু এর বেজে আপনাকে কমেন্টস করতে বলা হয়েছিল উইচ অফার দ্য মেডিকেল কলেজ শুড অ্যাকসেপ্ট অ্যান্ড ওয়াই ওই সিচুয়েশনে আমরা লিজেরও প্রেজেন্ট ভ্যালু অর্থাৎ টোটাল কস্ট বের করেছিলাম আবার লোনেরও টোটাল কস্ট বের করেছিলাম বের করার পর আমরা যেটা দেখেছিলাম দেখেন লিজের টোটাল কস্ট এসেছে ফোর ল্যাক সেভেন্টিন আর লোনের ক্ষেত্রে টোটাল কস্ট এসেছিল থ্রি ল্যাক তো এই দুটোর মধ্যে কম্পেয়ার করে দেখা গেছে যে লোন অল্টারনেটিভের কস্ট হচ্ছে কম তাই আমরা কমেন্টস করেছিলাম দ্য মেডিকেল কলেজ শুড অ্যাকসেপ্ট দ্য লোন অল্টারনেটিভ বিকজ ইটস টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু ইজ লেস দ্যান দ্য লিজ অল্টারনেটিভ এই পর্যন্ত ম্যাথ করার পর আমরা আমাদের ক্লাসে সমাপ্তি ঘোষণা করেছিলাম সময় স্বল্পতার কারণে আজকে এই ম্যাথের বাকিটুকু শেষ করার পর আমরা আর একটা নতুন ম্যাথ যতটুকু পারি সলভ করার চেষ্টা করব তো দেখি আমাদের অল্টারনেটিভ থ্রিতে কি বলা ছিল যেটা কিনা আমরা এখনও সলভ করতে পারিনি দেখেন অল্টারনেটিভ থ্রিতে বলা ছিল ইফ দ্য লিস পেমেন্ট ইজ পেইড ইন অ্যাডভান্স চেঞ্জটা দেখেন অল্টারনেটিভ ওয়ানে লিস পেমেন্ট বলা ছিল অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ইচ ইয়ার অল্টারনেটিভ থ্রিতে বলা হচ্ছে যদি এই লিস পেমেন্টটা ইন অ্যাডভান্স অর্থাৎ অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ইচ ইয়ার করা হয় দেন উইচ মেথড দ্য মেডিকেল কলেজ শুড অ্যাকসেপ্ট এই সিচুয়েশনে মেডিকেল কলেজ কোন মেথডটা অ্যাকসেপ্ট করবে ইদার লোন অল্টারনেটিভ অর লিস পেমেন্ট তখনও কি তারা লোন অল্টারনেটিভেই থাকবে নাকি এই যে বিগিনিংয়ে যে লিস্ট পেমেন্ট করা হয়েছে এই অল্টারনেটিভে চলে আসবে এবার টু এর সাথে থ্রির কম্পেয়ার করব এখন আপনারা ভাবছেন মিস আমরা কিভাবে বুঝব যে টু এর সাথে থ্রির কম্পেয়ার করতে হবে এখানে লাস্টে কথাটা কি বলেছে ইদার লোন অল্টারনেটিভ অর লিস পেমেন্ট তো লোন অল্টারনেটিভ কত নম্বর অপশনে আছে টুতে আর নিউ লিস পেমেন্টটা কত নম্বর অপশনে আছে থ্রিতে তাহলে টু তো আমাদের সলভ করাই আছে থ্রি ল্যাখ ফিফটি নাইন থাউজেন্ড সামথিং এবার আমরা যেটা করব অল্টারনেটিভ থ্রি অর্থাৎ লিস পেমেন্ট যদি ইন অ্যাডভান্স হয় তাহলে টোটাল প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ লিস পেমেন্ট অর্থাৎ টোটাল কস্ট অফ লিস কত হয় সেটা আমরা ক্যালকুলেট করতে যাচ্ছি তো তার আগে অল্টারনেটিভ ওয়ানে আমরা লিজের কিছু ইনফরমেশান দেখে নিই এখানে লিজের ক্ষেত্রে ইনফরমেশান ছিল হচ্ছে নাম্বার অফ ইয়ার হলো ফাইভ ইনস্টলমেন্ট হচ্ছে ওয়ান ল্যাখ সিক্সটি থাউজেন্ড আর আমি বলেছিলাম লিজ বা লোন এই দুটার মধ্যে যে কোনো একটাতে যদি ইন্টারেস্ট রেট দেয়া না থাকে আর একটাতে দেয়া থাকে তখন বুঝে নেবেন দুটোর ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট রেট সেম যেমন এখানে লিজের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট রেট কত বলা নাই বাট লোনের ক্ষেত্রে বলা আছে টুয়েলভ পার্সেন্ট ইন দ্যাট কেস আমরা বুঝে নেব লিজেরও কস্ট বা ইন্টারেস্ট হচ্ছে টুয়েলভ পার্সেন্ট তাহলে আমরা চলে যাচ্ছি অল্টারনেটিভ থ্রি সলিউশনে দেখেন ইফ দ্য লিস পেমেন্ট ইজ পেইড ইন অ্যাডভান্স দ্যাট ইজ অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ইচ ইয়ার দেন আমি আপনাদেরকে শিখিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে যদি লিস পেমেন্ট অ্যাডভান্সে অর্থাৎ অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ইচ ইয়ারে করা হয় ইন দ্যাট কেস আমরা একটা ট্যাবল পাঁচ কলাম বিশিষ্ট একটা ট্যাবল করব ওই ট্যাবলের ভেতরে আমরা টোটাল কস্ট অফ লিস কত সেটা বের করে ফেলব আচ্ছা তো সেখানে কি কি কলাম হয় নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ইয়ার নাম্বার টু হচ্ছে ইনস্টলমেন্ট নাম্বার থ্রি ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজেস 
এই ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ ক্যালকুলেট করার ফর্মুলা হচ্ছে কলম নাম্বার টু ইন্টু ট্যাক্স রেট অর্থাৎ থার্টি পারসেন্ট কলম নাম্বার টু ইন্টু ট্যাক্স রেট অর্থাৎ থার্টি পারসেন্ট টু নাম্বার কলমে কি আছে ইনস্টলমেন্ট এখান থেকে আমরা ট্যাক্স বেনিফিট কত সেটা বের করে ফেলব ওকে কলম নাম্বার ফোর টোটাল কস্ট বা এটাকে এনসিও বলা যেতে পারে এটা বের করার ফর্মুলা হচ্ছে কলম নাম্বার টু থেকে কলম নাম্বার থ্রি যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে আমাদের এখানে এনসিও বা টোটাল কস্ট কত সেটাও চলে আসবে কলম নাম্বার ফাইভ প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ এনসিও এটার ফর্মুলা হচ্ছে এনসিও ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট টু দি পাওয়ার এন এখানে পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট কোথ থেকে এসছে লাস্ট ক্লাসে কিন্তু আমি আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেনে যদি ট্যাক্স রেট দেয়া থাকে ইন দ্যাট কেস লিজের কস্ট যেটা কি না টুয়েলভ পারসেন্ট আমার প্রশ্নে দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে বিফোর ট্যাক্স আমাকে আফটার ট্যাক্সে কনভার্ট করে নিতে হবে লাস্ট ক্লাস যারা অ্যাটেন্ড করেননি তারা আজকের ম্যাথটা বুঝবেন না আমি আবারও বলছি তাহলে আমাদের এখানে পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট কোথ থেকে এসেছে এটা হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেনে আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট দেয়া ছিল এটাকে আমরা সরি বিফোর ট্যাক্স ইন্টারেস্ট দেয়া ছিল এটাকে আমরা আফটার ট্যাক্সে কনভার্ট করে নিয়েছি তো বিফোর ট্যাক্স ইন্টারেস্ট ছিল আমাদের টুয়েলভ পারসেন্ট এটাকে আফটার ট্যাক্সে কনভার্ট করে আমরা পেয়েছিলাম পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট আরও একবার দেখিয়ে দিচ্ছি আমাদের ক্যালকুলেশানটা কেমন ছিল হ্যাভ এ লুক ইন কেস অফ লিজ অল্টারনেটিভ এখানে দেখেন সেকেন্ড ক্যালকুলেশন আফটার ট্যাক্স ইন্টারেস্ট বিফোর ট্যাক্স ইন্টারেস্ট ইন্টু ওয়ান মাইনাস টি টি ফর কর্পোরেট ট্যাক্স বা ট্যাক্স রেট তো সেখানে আমাদের বিফোর ট্যাক্স ইন্টারেস্ট আমার কোয়েশ্চেনে ছিল পয়েন্ট ওয়ান টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস ট্যাক্স রেট আমার কোয়েশ্চেনে গিভেন দ্যাটে ছিল থার্টি ফাইভ পারসেন্ট অর্থাৎ পয়েন্ট থ্রি ফাইভ তাহলে টুয়েলভ পারসেন্ট ইন্টু ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট থ্রি ফাইভ বিকজ টু হচ্ছে পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট অর্থাৎ সেভেন পয়েন্ট এইট পারসেন্ট আমরা এভাবে পেয়েছিলাম তো আসেন এবার আমরা টেবিলটা কমপ্লিট করি ইয়ার ওকে লিজের ক্ষেত্রে যদি পেমেন্টটা বিগিনিংয়ে হয় সেক্ষেত্রে নাম্বার অফ ইয়ার স্টার্টিংটা জিরো থেকে হয় ওয়ান থেকে না আমি আবার বলছি লিজের ক্ষেত্রে পেমেন্ট যদি বিগিনিংয়ে হয় তাহলে নাম্বার অফ ইয়ার স্টার্টিংটা জিরো থেকে হয় ওয়ান থেকে না অর্থাৎ জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ বিগিনিং মানে হচ্ছে এবছর আমি একদম কারেন্টলি একটা দিয়ে দিয়েছি এবছর শেষ করে দেই নাই এবছর স্টার্টিংয়ে দিয়েছি দ্যাট মিনস কারেন্ট ইয়ার কারেন্ট ইয়ার মানেই হচ্ছে জিরো এত কিছু যদি মনে রাখতে না পারেন তাহলে আপাতত এটা মনে রাখেন যে লিজের ম্যাথের ক্ষেত্রে যদি ইনস্টলমেন্ট পেমেন্ট অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ইচ ইয়ারে হয় তাহলে নাম্বার অফ ইয়ারের স্টার্টিংটা ওয়ান থেকে না হয়ে হবে জিরো থেকে অর্থাৎ ইয়ার বলা আছে ফাইভ তাই জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ যদি নাম্বার অফ ইয়ার হতো থ্রি জিরো ওয়ান টু থ্রি যদি নাম্বার অফ ইয়ার হতো ফোর জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর আই থিঙ্ক আই এম ক্লিয়ার এবার ইনস্টলমেন্ট ইনস্টলমেন্ট আমার কোয়েশ্চেনে দেওয়া ছিল ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড এখন হয়তো আপনারা মনে মনে কোয়েশ্চেন করতে পারেন যে মিস যখন পেমেন্টটা অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ইচ ইয়ারে ছিল তখন আমরা কিন্তু লিজের ইনস্টলমেন্টটাকে আফটার ট্যাক্সে কনভার্ট করে নিয়েছিলাম যেহেতু কোয়েশ্চেনের ট্যাক্স রেট দেওয়া আছে তাহলে বিগিনিংয়ের বেলায় কেন এটাকে আমরা আফটার ট্যাক্সে কনভার্ট করলাম না করব তো একটু সময় দেন আমরা আফটার ট্যাক্সে কনভার্ট করে ফেলব ওকে তাহলে টু নাম্বার কলামে আছে ইনস্টলমেন্ট ইনস্টলমেন্ট ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড আমি ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ডই লিখব তো পেমেন্টটা কখন হয়েছে বিগিনিং বিগিনিংয়ে মানে হচ্ছে কারেন্ট ইয়ারও একটা পে করা হয়েছে তাই জিরো ইয়ার হচ্ছে পাঁচটা তাই পাঁচটা ইনস্টলমেন্ট হবে জিরো ইয়ারে একটা দিয়েছে ওয়ান লাখ সিক্সটি ইয়ার ওয়ানে আর একটা দিয়েছে ওয়ান লাখ সিক্সটি দুটা গেল ইয়ার টুতে আর একটা দিয়েছে ওয়ান লাখ সিক্সটি তিনটা ইনস্টলমেন্ট গেল ইয়ার থ্রিতে আর একটা দিয়েছে ওয়ান লাখ সিক্সটি চারটা গেল ইয়ার ফোরে আর একটা দিয়েছে ওয়ান লাখ সিক্সটি পাঁচটা ইনস্টলমেন্ট শেষ এবার ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজেস বা ট্যাক্স বেনিফিট ট্যাক্স বেনিফিটের ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম যে বছর আপনি ইনস্টলমেন্ট পে করবেন সেই বছরই আপনি ট্যাক্স বেনিফিট পাবেন না ট্যাক্স বেনিফিট পাবেন তার পরের বছরে গিয়ে আপনি যে বছর ইনস্টলমেন্ট দিবেন সেই বছরের ট্যাক্স বেনিফিট সেই বছর না পেয়ে তার পরবর্তী বছরে পাবেন এই কারণে দেখেন জিরো ইয়ারের ইনস্টলমেন্ট ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড এটা ট্যাক্স বেনিফিট আমরা আমি ইয়ার জিরোতে এসে পাইনি জিরো ইয়ারের ইনস্টলমেন্টের ট্যাক্স বেনিফিট পেয়েছে আমি ইয়ার ওয়ানে গিয়ে এই ইয়ার ওয়ানের যে ফিফটি সিক্স থাউজেন্ড ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ এটা জিরো ই
ইয়ার ওয়ানের ইনস্টলমেন্টে যে ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজেস এটা তার পরের বছর অর্থাৎ ইয়ার টুতে গিয়ে আমি পাব ইয়ার টু এর ইনস্টলমেন্টে যে ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজেস সেটা আমি ইয়ার থ্রিতে গিয়ে পাব ইয়ার থ্রি এর ইনস্টলমেন্টে যে ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজেস সেটা আমি ইয়ার ফোরে গিয়ে পাব এবং ইয়ার ফোরের ইনস্টলমেন্টে যে ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ সেটা আমি ইয়ার ফাইভে গিয়ে পাব বুঝতে পেরেছি যে ইয়ারে ইনস্টলমেন্ট পে করবেন আপনি তার ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ পরবর্তী ইয়ারে গিয়ে পাবেন ওকে এবার আসেন কলম নাম্বার ফোর টোটাল কস্ট অর্থাৎ এনসিও বের করার ফর্মুলা হচ্ছে টু নাম্বার কলাম থেকে থ্রি নাম্বার কলাম মাইনাস করতে হবে জিরো ইয়ারে টু নাম্বার কলামে আছে ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড থ্রি নাম্বার কলামে আছে জিরো ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড থেকে জিরো মাইনাস করলে ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ডই থাকে ইয়ার ওয়ানে ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড থেকে ফিফটি সিক্স থাউজেন্ড মাইনাস করে আমরা পাচ্ছি ওয়ান লাখ ফোর থাউজেন্ড ইয়ার টুতে ওয়ান লাখ সিক্সটি থেকে ফিফটি সিক্স থাউজেন্ড মাইনাস করে পাচ্ছি ওয়ান লাখ ফোর থাউজেন্ড ইয়ার থ্রিতে ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড ইনস্টলমেন্ট থেকে ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজ ফিফটি সিক্স সিক্স থাউজেন্ড মাইনাস করে আমরা পাচ্ছি ওয়ান লাখ ফোর থাউজেন্ড ইয়ার ফোরে ইনস্টলমেন্ট ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড থেকে ট্যাক্স অ্যাডভান্টেজেস ফিফটি সিক্স থাউজেন্ড মাইনাস করে আমরা পাচ্ছি ওয়ান লাখ ফোর থাউজেন্ড এবং ইয়ার ফাইভে জিরো মাইনাস ফিফটি সিক্স থাউজেন্ড এটা করলে অ্যান্সার দ্বারায় মাইনাস ফিফটি সিক্স থাউজেন্ড ক্যালকুলেটারে করে দেখতে পারেন ফিফথ ইয়ারে ইনস্টলমেন্ট হচ্ছে জিরো সেখান থেকে তিন নাম্বার কলাম মাইনাস করলে মানে জিরো মাইনাস ফিফটি সিক্স থাউজেন্ড যদি করা হয় মাইনাস ফিফটি সিক্স থাউজেন্ড অ্যান্সারটা চলে আসে এবার দেখেন প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ এনসিও এটা আমি কিভাবে ক্যালকুলেট করেছি এনসিও ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট টু দি পাওয়ার এন ফার্স্ট ইয়ারে এনসিও হচ্ছে ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড ফোর নাম্বার কলামে আছে নিচে হলো ওয়ান প্লাস পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট টু দি পাওয়ার জিরো যেহেতু এটা জিরো ইয়ারের অ্যান্সার আসে ওয়ান লাখ সিক্সটি থাউজেন্ড একইভাবে ইয়ার ওয়ানের ওয়ান লাখ ফোর থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট টু দি পাওয়ার ওয়ান করলে আসে নাইনটি ইয়ার টু এর টোটাল কস্ট অর্থাৎ এনসিও ওয়ান লাখ ফোর থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট টু দি পাওয়ার টু করলে আমরা পাই এইটটি নাইন থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড নাইনটি ফোর ইয়ার থ্রিতেও এনসিও ওয়ান লাখ ফোর থাউজেন্ডই আছে তো ওয়ান লাখ ফোর থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট টু দি পাওয়ার থ্রি করলে অ্যান্সার হয় এইটি থ্রি থাউজেন্ড অ্যান্ড নাইনটিন ইয়ার ফোরে আমাদের এনসিও আছে ওয়ান লাখ ফোর থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট টু দি পাওয়ার ফোর করলে আমরা পাই সেভেন্টি টুয়েলভ এবং ইয়ার ফাইভে আছে মাইনাস ফিফটি সিক্স থাউজেন্ড তাহলে ওপরে হবে মাইনাস ফিফটি সিক্স থাউজেন্ড নিচে হচ্ছে ওয়ান প্লাস পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট টু দি পাওয়ার ফাইভ করলে অ্যান্সারটাও কিন্তু মাইনাসেই আসবে হয় হচ্ছে মাইনাস থার্টি এইট থাউজেন্ড ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি এইট এবার প্রথম পাঁচটা যোগ লাস্টেরটা হচ্ছে বিয়োগ তো যোগ বিয়োগ করে আমরা পাই ফোর ল্যাখ সিক্সটি সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি টু এবার বলতে বলেছে সে কোনটাতে যাবে অল্টারনেটিভ টি থ্রি এর নতুন লিজ লিজ অপশনে নাকি অল্টারনেটিভ টুতে যে লোন আছে সেই লোন অপশনে তো দেখেন লোনের ক্ষেত্রে আমাদের টোটাল কস্ট হয়েছিল তিন লাখ উনষাট হাজার পাঁচশো ষোলো আর রোমান থ্রিতে আমাদের লিজের কস্ট হচ্ছে চার লাখ সাতষট্টি হাজার পাঁচশো বত্রিশ বুঝতে পারছেন এবারও লোনের কস্টই কম্পারেটিভলি কম আছে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা হবে বা কমেন্টসটা হবে এরকম Still, the medical college should accept the loan alternative because the present value of new lease alternative is higher than the loan alternative. No to lease alternative at present value holo 4 lakh 67 hajar something and our other loan hoche 3 lakh 59 hajar something. That will be a hisha be hoche our other loan alternative tai bhalo. Ebar, a slide tai aami dosh baro second at jono screen e rakchi. আপনারা চট জলদি স্ক্রিনশট নিয়ে নেন বাসায় এটা আপনারা প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করতে গিয়ে কোনো প্রবলেম হলে আমাকে জানাবেন কারণ আমি মাত্র যে ম্যাথটা দুই ক্লাস বসে শেষ করলাম সেটার মতোই একটা ম্যাথ আমি এখানে দিয়েছি প্র্যাকটিস করার জন্য অ্যাকচুয়ালি এই টাইপের ম্যাথ আপনাদের ম্যানেজমেন্ট ফোর্থ ইয়ারে কখনো কখনো ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে একটু ঘন ঘন আসতে দেখা গেছে আই ডোন্ট নো এবছর আসবে কি না এই প্যাটার্নের ম্যাথ তো আমি একটু আশাবাদী যে করে রাখেন যদি আসে বলা যায় না আমি ধরে নিচ্ছি যে যতক্ষণ আপনাদের সাথে আমি কথা বলেছি এই দশ পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছেন 
তো বাসায় প্র্যাকটিস করুন কোনো সমস্যা হলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন আমি চলে যাচ্ছি আজকে নতুন ম্যাথে প্রবলেম ফোর এবং এই ম্যাথটা আমি যাই না আজকে পুরোপুরি শেষ করতে পারবো কি না পারলে ভালো না পারলে এই গত দিনের ম্যাথের মতো যেরকম বাকি অংশ আজকে শেষ করেছি এই ম্যাথটাও আজকে যতদূর পারি শেষ করে দেব বাকি অংশ নেক্সট ক্লাসে তবে আমি চেষ্টা করব আজকের মধ্যেই শেষ করার জন্য এবং এই ম্যাথটার মধ্য দিয়ে আমাদের লিস্ট চ্যাপ্টারে সমাপ্তি ঘোষণা করব আপনাদের কাজ হচ্ছে আমি নিয়ম শিখিয়ে দিয়েছি এখন আপনারা বাসায় প্র্যাকটিস করতে থাকবেন কোনো প্রবলেম অ্যারেঞ্জ হলে আমার সাথে কন্ট্যাক্ট করবেন আমি আপনাদের প্রবলেম সলভ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করব ওকে আ মেডিকেল কলেজ ইজ গোয়িং টু ইনস্টল আ কম্পিউটার বাট দে আর ইন ইন ডিসিশন দ্যাট হোয়েদার ইট শুড বি পারচেজড অ্যাট ফিফটিন পারসেন্ট বরোয়িং or to be collected on leased rental basis ekta medical college ekta computer install korte jacche kintu tara indecision orthat didhadon de ache tara ki eta 15% shudhe dhar kore taka ene purchase kore felbe naki leasing company er kach theke rental payment basis e lease niye ashbe shoja kotha tara ki lease nebe naki loan nebe loan nile 15% shud dite hobe দ্য ফার্ম ইজ ইন ফিফটি পার্সেন্ট ট্যাক্স ব্র্যাকেট পঞ্চাশ পার্সেন্ট ট্যাক্স তো আপনার বুঝতেই পারছেন কোয়েশ্চেনের ট্যাক্স থাকা মানেই হচ্ছে আমাদের এখানে লিজের ক্ষেত্রে ইনস্টলমেন্ট আর হচ্ছে ইন্টারেস্টে আফটার ট্যাক্সের একটা ব্যাপার চলে আসবে ওকে আদার ইনফরমেশান ইজ গিভেন বিলো অন্যান্য তথ্যগুলো নিচে মেনশন করা হলো কি কি আছে পারচেজ প্রাইস অফ কম্পিউটার কম্পিউটার পারচেজ করতে লাগবে থার্টি ল্যাখ টাকা এবার আপনারা ভাবছেন কি কম্পিউটার যে থার্টি ল্যাখ লাগবে বেসিক্যালি ইনস্টিটিউশনগুলোতে যে কম্পিউটারগুলো ইউজ করা হয় সেগুলোকে আমরা সুপার কম্পিউটারও বলতে পারি তো ওগুলোর সাথে না শুধুমাত্র একটা সিপিও একটা ডেস্কটপ হলেই কিন্তু মানে কম্পিউটারটা কাভার করে না সেট অফ কম্পিউটার কম্পিউটারে যা যা লাগে সব তো দেখা যাচ্ছে সেক্ষেত্রে তাদের থার্টি ল্যাখ টাকা পড়ে যাচ্ছে অ্যানুয়াল মেনটেন্যান্স কস্ট টু বি পেইড ইন অ্যাডভান্স নতুন ইনফরমেশান অ্যানুয়াল মেনটেন্যান্স কস্ট টাকা সিক্সটি থাউজেন্ডস মেনটেন্যান্স মানে হচ্ছে একটা মেশিন যখন থাকে অ্যানুয়ালি কিন্তু সেটা সার্ভিসিং করা প্রয়োজন হয় সেই সার্ভিসিং কস্টটাকে বলা হচ্ছে অ্যানুয়াল মেনটেন্যান্স কস্ট যেমন আমাদের কলেজে যে এসিগুলো চলে সেই এসিগুলোকে প্রতি বছর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির দিকে বেশ ভালো করে সার্ভিসিং করানো হয় রিজনটা হচ্ছে যাতে আগামী গরমকালটা খুব ভালো সার্ভিস দেয় তো এটাই বলা হচ্ছে যে অ্যানুয়াল মেনটেন্যান্স কস্ট সেটা হচ্ছে অ্যাডভান্স পে করা হয় অর্থাৎ অ্যাট দ্য বিগিনিং অফ ইচ ইয়ারে পে করা হয় সেটা হচ্ছে সিক্সটি থাউজেন্ড টাকা নাম্বার অফ ইয়ার অর্থাৎ লিজ নেওয়া হোক কিংবা লোন নেওয়া হোক যেটাই হোক না কেন নাম্বার অফ ইয়ার হবে ফাইভ সালভেজ ভ্যালু এটা হচ্ছে ফোর ল্যাখ টাকা আমি সালভেজ ভ্যালু নিয়ে আপনাদের সাথে দু এক মিনিট কথা বলতে চাই এটার সম্পর্কে যদি আমাদের আইডিয়া থাকে তাহলে এটা ম্যাথে কোথায় বসলো কেন বসলো সেটা বোঝা আপনাদের জন্য একটু ইজি হবে সালভেজ ভ্যালুকে বাংলায় বলা হয় ভগ্না বশেষ মূল্য অনেকে এখন মনে মনে বলছেন ও হ্যাঁ মনে পড়েছে হুম তো সালভেজ ভ্যালু এটার ব্যবহার বা এটা কি সেটা সম্পর্কে আপনাদের একটু বলি সালভেজ ভ্যালুকে বাংলায় বলা হচ্ছে ভগ্না বশেষ মূল্য এটাকে যদি আমরা একটু ভেঙে চুরে ফেলি ভেঙে যাওয়ার পর অবশিষ্ট মূল্য অর্থাৎ অকেজ হয়ে যাওয়ার পর অবশিষ্ট মূল্য এখন এই ভগ্ন অবশেষ মূল্য ব্যাপারটা কি আসলে সাপোজ একটা ফ্রিজ আপনি কিনেছেন রেফ্রিজারেটর এই ফ্রিজটা আপনি যখন কিনেছেন তারা বলেছে টেন ইয়ার্স ওয়ারেন্টি রেফ্রিজারেটরটা কিনেছিলেন আপনি ওয়ান ল্যাখ টাকা দিয়ে ধরে নেন ফ্রিজ ওয়ান ল্যাখ টাকা দিয়ে কিনেছিলেন বল এটা তারা বলেছিল টেন ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আফটার টেন ইয়ার্স আসলে এই মেশিনটা বা ফ্রিজটা ধীরে ধীরে অকেজ হয়ে গেছে তেমন একটা ভালো সার্ভিস দিচ্ছে না এবার আপনি চিন্তা করলেন নতুন একটা ফ্রিজ কিনবেন তো এখন পুরনো ফ্রিজ যেটা কিছুটা হলেও তো ভালো আছে তো আপনার প্ল্যান হচ্ছে দেখি এটাকে ভেন্ডর যেটাকে আমরা বাংলায় বলি ভাঙ্গারির দোকান ভেন্ডরের দোকানে এটা সেল করে দেওয়া যায় কি না ভেন্ডরের দোকানে সেল করে যদি কিছু টাকা পাওয়া যায় সেটাও আমার জন্য অনেক এ কথা কে ভাবছে আপনি ফ্রিজের মালিক ভেন্ডরের দোকানে যখন নিয়ে গেলেন তখন তারা বলছে যে আপনাকে সর্বোচ্চ এটা পাঁচ হাজার টাকা দেয়া যেতে পারে সরি দশ হাজার টাকা দেয়া যেতে পারে এর বেশি আর দেয়া যাবে না কারণ কম্প্রেসার মেশিনটা যথেষ্ট নষ্ট হয়ে গেছে এখন দেখেন একটা ফ্রিজ টেন ইয়ার্সের জন্য আপনি পারচেস করেছিলেন ওয়ান ল্যাখ টাকা দিয়ে 
আফটার টেন ইয়ার্স এটা অকেজ হয়ে গেছে ভেঙে চুরে গেছে এটাকে বিক্রি বিক্রি করে আপনার অবশিষ্ট মূল্য থেকেছে দশ হাজার টাকা দিস ইজ কলড ভগ্নাবশেষ মূল্য বা অবশিষ্ট মূল্য এখন এই মূল্যটা আসলে কে পেয়েছে ওনার অব দ্য অ্যাসেট তাই না তো স্যালভেজ ভ্যালু বা ভগ্নাবশেষ মূল্য যে ব্যাপারটা এই ব্যাপারটা লিজের অঙ্কে কেবল মাত্র লোন অল্টারনেটিভে আসে আমি আবার বলছি লিজের অঙ্কে লোন অল্টারনেটিভে স্যালভেজ ভ্যালুর আইটেমটা আসে কারণ কি জানেন লিজ নিলে কিন্তু আপনি অ্যাসেটের ওনার হতে পারেন না লোন নিলে আপনি অ্যাসেটের ওনার হয়ে যান কারণ লোন নিয়ে তখন অ্যাসেটটা আপনি পারমানেন্টভাবে কিনে ফেলেন বাট লিজ নিলে যেটা হয় ফাইভ ইয়ার্স পর আপনাকে সেটা ব্যাক করতে হয় এক্ষেত্রে আপনি ওনারশিপ পান না যে অ্যাসেটটার ওনারশিপ আপনার নাই আর একজনার সেটার ভগ্নাবশেষ মূল্য কি আপনাকে দেয়া হবে কখনোই না ওটা কে পাবে যে অ্যাসেটের ওনার তো এই কারণে লিজ নিলে যেহেতু অ্যাসেটের ওনারশিপ পাওয়া যায় না কেবল লোন নিয়ে পারচেস করলেই অ্যাসেটের ওনারশিপ পাওয়া যায় দ্যাটস ওয়াই ভাল বলা হয়েছে যে লোন অপশনেই সার্ভিস ভ্যালু ব্যাপারটা ইনক্লুড করা হয় রিজন হচ্ছে লোন নিয়ে অ্যাসেটটা আপনি পারমানেন্টভাবে কিনে অ্যাসেটের ওনার হয়ে যান আর মেনটেন্যান্সের যে ব্যাপারটা এই মেনটেন্যান্সের ব্যাপারটা লিজের ক্ষেত্রে আসে লোনের ক্ষেত্রে আসে না কারণ আপনি তো ওনার আপনারা মেনটেন্যান্স করার ঝামেলা কি বাট লিজের ক্ষেত্রে হয় কি যিনি অ্যাসেটের ওনার তিনি তো দেখা যায় যে প্রতি বছর বছর তার অ্যাসেটগুলোকে ভাড়া দিচ্ছেন তো যেহেতু অ্যাসেটটাকে ভাড়া দিয়ে তাকে ইনকাম করতে হয় দ্যাটস ওয়াই উনি যেটা করেন উনি প্রতি বছর অ্যাসেটটা সার্ভিসিং করান যাতে করে সেটা সুস্থ থাকে সুস্থ থাকলে সেটাকে লিজ দিয়ে আবার ইনকাম করা যাবে এই কারণে মেনটেন্যান্সের ব্যাপারটা লিজের ক্ষেত্রে আসে ওকে এখন দেখেন তাহলে কি হয়েছে আমি মেনটেন্যান্স কস্ট বুঝে ফেললাম যে এটা লিজ অপশনে আসবে আর স্যালভেজ ভ্যালু বুঝে ফেললাম এটা লোন অপশনে যাবে ডেপ্রিসিয়েশন শুড বি চার্জড অন স্ট্রেট লাইন বেসিস ডেপ্রিসিয়েশনটা স্ট্রেট লাইন বেসিসে ক্যালকুলেট করা হবে আর আমরা জানি স্ট্রেট লাইন বেসিসের ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেশনের ফর্মুলা হচ্ছে এই যে আগের ম্যাটটাতে আমরা করেছিলাম একটু দেখেন এনসিও মাইনাস স্যালভেজ ভ্যালু ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ইয়ার এনসিও মাইনাস স্যালভেজ ভ্যালু ডিভাইডেড বাই নাম্বার অফ ইয়ার এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমরা ডেপ্রিসিয়েশন ক্যালকুলেট করে নিব এবার দেখেন কি বলেছে নাম্বার ওয়ানে লিজিং অফ কম্পিউটার অর্থাৎ লিজ অপশনের ক্ষেত্রে কি শর্ত দেয়া আছে এতক্ষণ আমরা দেখেছি মেশিন সংক্রান্ত বা কম্পিউটার সংক্রান্ত থরুলি ইনফরমেশান এখন আমরা দেখব লিজ সংক্রান্ত কি তথ্য আছে লিজ চার্জেস অর্থাৎ লিজের ইনস্টলমেন্ট ইস টাকা এইট ল্যাক অ্যানুয়ালি লিজের ইনস্টলমেন্ট হবে এইট ল্যাক টাকা টু বি পেইড ইন অ্যাডভান্স খেয়াল করেছেন লিজের ইনস্টলমেন্ট টু বি পেইড ইন অ্যাডভান্স যখনই অ্যাডভান্স বলবে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব একটু আগে করেছিলাম না যে পাঁচ কলাম বিশিষ্ট একটা ট্যাবেল ইউজ করেছিলাম লিজের কস্ট ক্যালকুলেশনের জন্য যেহেতু ইন অ্যাডভান্স বলা আছে তাই আমরা ট্যাবেল ইউজ করে লিজের কস্ট বের করব যদি ইন অ্যাডভান্স বলা না থাকতো তাহলে আমরা বুঝে নিতাম অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ফিউচার সেক্ষেত্রে ইনস্টলমেন্টকে আফটার ট্যাক্সে কনভার্ট করতাম এরপরে হচ্ছে ইন্টারেস্টকে আফটার ট্যাক্সে কনভার্ট করতাম ফাইনালি প্রেজেন্ট ভ্যালু অ্যানুইটির ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করে আমরা লিজের কস্টটা বের করে ফেলতাম আচ্ছা যাই হোক তা আমরা বুঝলাম যে লিজ নিলে অ্যানুয়াল ইনস্টলমেন্ট এইট ল্যাক টাকা এটা হচ্ছে টু বি পেইড ইন অ্যাডভান্স আর আর একটা কথা কী বলেছে আমি বলেছিলাম যে মেনটেন্যান্স কস্টটা লিজ অপশনের ক্ষেত্রে আসে এখানে লিখেছে মেনটেন্যান্স কস্ট শুড বি বিয়ার্ড বাই দ্য লেসর মেনটেন্যান্স কস্টটা লেসর অর্থাৎ অ্যাসেটের ওনার বিয়ার করবে বেসিক্যালি মেনটেন্যান্স কস্টটা লেসরই বিয়ার করে কারণ আমি তো লেসরের কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অ্যাসেটটা ভাড়া এনেছি ম্যাচুরিটি শেষ হলে এটা তো আমি লিসিকে লেসরকে ফেরত দিয়ে দিচ্ছি এটার ওনারশিপ তো আমার না তাহলে কেন আমি মেনটেন্যান্স কস্ট বিয়ার করব আর একটা জিনিস ইউজ করলে কিছু না কিছু তো ক্ষয় হবেই সেটার দায়ভার তো লেসরের আর আমি তো ইউজ করছি ক্ষয় হতে পারে এই জন্যই তো আমি পেমেন্টটা করছি তো দেখা যায় লিজের ক্ষেত্রে মেনটেন্যান্স কস্টটা আসলে লেসরই ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বিয়ার করে থাকে আচ্ছা এরপরে পেমেন্ট অফ লোন লোনের ক্ষেত্রে কি বলেছে ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ইচ ইয়ার অ্যানুয়াল ইকুয়াল ইনস্টলমেন্ট লোনের ক্ষেত্রে ম্যাচুরিটি হচ্ছে ফাইভ ইয়ার্স ইনস্টলমেন্ট দেয়া হবে অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ইচ ইয়ার এবং সেই ইনস্টলমেন্ট কত এইট ল্যাখ নাইনটি আট লাখ চুরানব্বই হাজার নয়শো পঁয়ত্রিশ টাকা হচ্ছে লোনের ইনস্টলমেন্ট যেটাকে নিয়ে অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ইচ ইয়ারে পে করা হবে আর লিজের ইনস্টলমেন্ট হচ্ছে আট লাখ টাকা এটা হচ্ছে ইন অ্যাডভান্স তবে এখানে মেনটেন্যান্স কস্টটা বিয়ার করবে হচ্ছে লেসর 
মনে রাখবেন যদি লেসর মেইনটেন্যান্স কস্ট বিয়ার করে সেক্ষেত্রে যেটা হয় ইনস্টলমেন্ট থেকে মেনটেন্যান্স কস্টটা লিসি কেটে রেখে দেয় কারণ হচ্ছে এখানে অ্যানুয়াল মেনটেন্যান্স বলেছে অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ফাইভ ইয়ার্স মেনটেন্যান্স কস্ট কিন্তু বলে না অ্যানুয়ালি যদি হয় তাহলে লিসির কাছে যেই ফাইভ ইয়ার্স এই মেশিনটা থাকবে সেই ফাইভ ইয়ার্সের ইচ ইয়ারেই তো ইনস্টলমেন্ট সরি মেনটেন্যান্স করতে হবে তাই না তো সেক্ষেত্রে মেনটেন্যান্স কস্ট যদি লেসর বিয়ার করে তাহলে লিসি যখন অ্যাসেট মেনটেন্যান্স করতে থাকবে তখন সে কস্ট কীভাবে সে কালেক্ট করবে লেসরের কাছ থেকে তাই না তো সেক্ষেত্রে শর্ত থাকে এরকম যে লেসর বলে দেয় আমার তো এখানে অ্যানুয়াল ইনস্টলমেন্ট এইট ল্যাক দেওয়ার কথা ছিল এইট ল্যাক থেকে আপনি মেনটেন্যান্স কস্ট সিক্সটি থাউজেন্ড টাকা কেটে রেখে বাকি সেভেন ল্যাক ফোর্টি থাউজেন্ড টাকা আমাকে ইনস্টলমেন্টে দিয়ে দিয়েন তাহলে আমরা কি শিখলাম মেনটেন্যান্স কস্ট যদি লেসর বিয়ার করে এবং ইচ ইয়ার মেনটেন্যান্সের ক্ষেত্রে যেটা করতে হয় লিসি ইনস্টলমেন্ট থেকে মেনটেন্যান্স কস্টের টাকাটা কেটে রেখে বাকি টাকা লেসরকে দিয়ে দেয় এটা হচ্ছে সিস্টেম ওকে তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমাদের কোয়েশ্চেন তো আমি যেটা বলতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আপনারা পরবর্তী স্লাইডটা একটু দেখেন কি করতে বলেছে ইউ আর রিকোয়ার টু অ্যাডভাইস দ্য মেডিকেল কলেজ দ্যাট whether the computer should be purchased by taking loan or to acquire it on lease tomake boleche medical college er medical college ke tumi suggest koro ba advise koro tara ki korbe tara ki loan niye computer ta purchase kore felbe naki leasing company kach theke lease nebe ei hocche amader question to ami jeta plan korechi ei mat ta ashole adha adhi jodi ami bojhai ba korai poroborti class e giye apnara ar bujhben na আমার টার্গেট হচ্ছে আজকে আমি গিভেন দ্যাট পর্যন্ত আপনাদেরকে করিয়ে দেব এবং তারপরে আমি আজকে ক্লাসের সমাপ্তি ঘোষণা করে দিব এবং পরবর্তী ক্লাসে ইনশাল্লাহ এই অল্টারনেটিভ ওয়ান অর্থাৎ লিজ এবং অল্টারনেটিভ টু অর্থাৎ লোনের টোটাল কস্ট একবারে বের করে দেখিয়ে কামেন্টস করে আমরা এই চ্যাপ্টারের সমাপ্তি ঘোষণা করে দেব ওকে তো আসেন আমরা গিভেন দ্যাটটা করি দেখেন গিভেন দ্যাটটা আমরা কিভাবে এনেছি এখানে শুরুটা যদি আমরা দেখি ওপরে আছে ইন্টারেস্ট রেট ফিফটিন আর ট্যাক্স রেট দেয়া আছে ফিফটি পারসেন্ট এটা আমরা মাথায় রেখে নিলাম আমি নিচের লাইনে একদম লিখে দিয়েছি দেখেন ইন্টারেস্ট রেট আই ইকুয়ালস টু ফিফটিন পারসেন্ট এটাকে চাইলে আপনারা পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ লিখতে পারেন আবার ট্যাক্স রেট টি ইকুয়ালস টু ফিফটি পারসেন্ট আপনারা চাইলে এটাকে পয়েন্ট ফাইভ জিরো লিখতে পারেন ওকে এছাড়া ওখানে প্যারা আকারে যে ইনফরমেশনগুলো আছে সেটা হলো পারচেস প্রাইস অফ কম্পিউটার এটাকে প্রেজেন্ট ভ্যালু বলা যেতে পারে আবার এনসিও বলা যেতে পারে থার্টি ল্যাখ টাকা দেখেন পারচেস প্রাইস অফ কম্পিউটার আমি লিখেছি এনসিও ইকুয়ালস টু হচ্ছে টাকা থার্টি ল্যাখ এরপর অ্যানুয়াল মেনটেন্যান্স সিক্সটি থাউজেন্ড টাকা এটার কোনো সিম্বল হয় না আমি ডিরেক্টলি লিখে দিয়েছি অ্যানুয়াল মেনটেন্যান্স টু বি পেইড ইন অ্যাডভান্স ইকুয়ালস টু টাকা সিক্সটি থাউজেন্ড নেক্সট নাম্বার অফ ইয়ার এটার সিম্বল হয় এন ফাইভ ইয়ার্স আর সালভেজ ভ্যালিউ এটার সিম্বল হয় এস ভি ইকুয়ালস টু টাকা ফোর ল্যাখ দেখেন নাম্বার অফ ইয়ার স্মল লেটার এন ইকুয়ালস টু ফাইভ ইয়ার্স সালভেজ ভ্যালিউ ফার্স্ট ব্র্যাকেটে এস ভি ইকুয়ালস টু টাকা ফোর ল্যাখ এছাড়া আমাদের ইন্টারেস্ট আর ট্যাক্স টেক তো উপরে দেয়াই ছিল সেটা আমরা লিখে নিয়েছি তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের গিভেন দ্যাট আপনারা চাইলে এই পেজটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন যাতে আগামী ক্লাসে আমি যখন আপনাদেরকে বোঝাবো তখন যেন আপনাদের কাছে কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয় আপনাদের সুবিধার জন্য ঠিক আছে আমি পাঁচ সাত সেকেন্ড সেকেন্ড সময় দিচ্ছি আপনারা একটু স্ক্রিনশটটা নিয়ে নেবেন আমি চাইলে আজকে এটা শেষ করে দিতে পারতাম কিন্তু সমস্যা হচ্ছে পরবর্তী ক্লাসে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে নতুন করে আমাকে আবার এটা বলে তারপর আবার পরের অপশনে যেতে হবে আদারওয়াইজ এক সপ্তাহের গ্যাপে হয়তো অনেকে ভুলে যাবেন আবার অনেকে বলবেন যে মিস আমি ওই ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করি নাই তো নানান ঝামেলা আছে তো যেহেতু এটা রেকর্ডিং ক্লাস তাই অর্ধেক ম্যাথ করে পরবর্তী ক্লাসে অর্ধেক করানোটা আসলে একটু রিস্কি হয়ে যায় আপনারাও ভুলে যেতে পারেন আবার আমারও বোঝাতে একটু মানে আনিজি লেগে যায় সমস্যা হয়ে যায় এক ক্লাসে একটা ম্যাথ শেষ করতে পারলে আমার জন্য ভালো আমার প্ল্যান ছিল আজকে এই ম্যাথটা টোটালি শেষ করে দেয়ার বাট দ্য প্রবলেম ইজ লাস্ট ক্লাসের কিছু অপশন বাকি ছিল সেটা তো আমাকে সলভ করতে হবে ওই সলভটা করতে গিয়ে আমাদের বেশ সময় নষ্ট হয়ে গেল এই কারণে আমি আর এদিকে অতটা সময় দিতে পারিনি বলে আমি দুঃখ প্রকাশ করছি তো আমার মনে হয় আমার এই কথার ফাঁকে আপনারা স্ক্রিনশট নিয়ে নিয়েছেন আমার প্ল্যান হচ্ছে আগামী ক্লাসে আমি যেটা করব গিভেন দ্যাটটা আরেকবার একটু বলে দিয়ে 
আমরা অল্টারনেটিভ ওয়ান এই লিজ অল্টারনেটিভটা নিয়ে কথা বলবো আর অল্টারনেটিভ টুতে আছে আমাদের লোন অল্টারনেটিভ সেই লোন অল্টারনেটিভ নিয়ে আমরা ক্যালকুলেশান দেখাবো কারণ ও লিজে আমাদের নতুন আইটেম হচ্ছে মেনটেন্যান্স কস্ট আর লোনে আমাদের নতুন আইটেম হচ্ছে স্যালভেজ ভ্যালু এগুলোর ক্যালকুলেশন অ্যাপ্লিকেশান এটা একটু সময় নিয়ে দেখাতে হবে তো দুই ক্লাসের গ্যাপে হলে যেটা হয় সেটা হচ্ছে বোঝানোটা একটা সমস্যা আপনাদের মনে রাখাটাও একটা সমস্যা এই কারণে আমি আসলে আগামী ক্লাসে বাকিটা বলতে চাচ্ছি তো আজকে এ পর্যন্তই সবাইকে আমার আগামী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাসে এখানেই সমাপ্তি ঘোষণা করছি ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ